வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே நான் தான் உங்களது வினோத் இதில் இந்த டாப்பிக்கில் என்ன பார்க்க போதும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ ஆப்ஷன்ஸில் இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ அதாவது ப்ரீமியம் வந்து எப்படி வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ இஸ் என் நம்பர் அது வந்து என் வடிவில் தான் வரும் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஏ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் கேன் நெவர் கோ டு பிலோ ஜீரோ அதாவது நெகட்டிவாக போவாது அதனுடைய நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவில் போகாது ஓகேங்களா நெகட்டிவில் ஏன் போவாதுன்னு நான் சொல்கிறேங்க அதாவது பாசிட்டிவில் தான் அந்த நம்பர் வரும் ஜீரோ இல்லைனா ஜீரோ இருக்கும் ஜீரோ கீழே மைனஸ்லாம் வந்து போகாது இப்போது இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்பாட் வேல்யூ ஸ்பாட் வேல்யூனா ஸ்டாக்னுடைய வேல்யூ ஈக்விட்டியில் வந்து நூறுரூபா போயிட்டு இருக்குங்க நம்ம ஆப்ஷனில் போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூபா விட கம்மியாக வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம் இது முன்னாடிலாம் வந்து நூற்றி ஐம்பது போதும்னு எதிர்பார்த்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம் இல்லைங்களா எதிர்பார்த்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுல வந்து லாஸ் வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம நினச்சபடி மார்க்கெட் வரலாம் லாஸ் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எண்பது அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஆப்ஷன் டைப்னால் வந்து கால் சிஇனா கால் ஓகேங்களா ஹல் இப்போது இந்த இன்டர்ன்சிக் வேல்யூவில் சி அதாவது கால் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ஏதாவது ப்ரைஸ் வந்து நம்ம அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இன்டர்ன்சிக் வேல்யூவில் வந்து ஃபார்முலா கால் ஆப்ஷனுக்கு ஃபார்முலா ஸ்மார்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸ்மார்ட் ப்ரைஸ்னால் இது தான் ஈக்விட்டியில் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அது தான் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம் அந்த ப்ரைஸ் தாங்க அது அது இதுலேருந்து இதை கழித்தா வர வேல்யூ தான் அப்போ ஸ்மார்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நூறுரூபா மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுரூபா இப்போது இதுலேருந்து இதை கழிச்சிங்கன்னா இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ இதாகுது இதுதான் ப்ரீமியம் ஓகேங்களா ப்ரீமியம் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுங்களா இதுதான் ப்ரீமியம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சிங்க ஸ்டாக் வந்து எண்பது எண்பது ரூபாயில் வந்து இப்போ இருக்குது ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து எண்பது ரூபாயில் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம நூறுரூபா வரும் அப்படின்னு நினச்சி வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இது நல்லா இருந்துச்சுங்க ஈக்விட்டியில் எண்பது ரூபா போயின்னு இருக்குது நம்ம ஆப்ஷனில் போயிட்டு நூறுரூபா வரும்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த ஃபார்முலா படி நீங்கள் இதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஏதாவது வரும் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே வந்து இன்டர்ன்சிக் வேல்யூனா பாருங்கள் ஜீரோ வந்திருக்கு ஏன் இந்த ஜீரோ வந்திருக்குன்னா அதில் இங்கே பாருங்கள் இன்டர்ன்சிக் வேல்யூஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் ஜீரோ வரணும் இல்லைன்னா ஜீரோக்கு மேலே தான் வரணும் ஆனால் இங்கே வந்து நெகட்டிவில் வந்திருக்கு இல்லைங்களா நம்ம கணக்கு படி பார்த்திங்கன்னா அதான் பேசிக் மேக்ஸ் படி பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரும் வருது ஆனால் இங்கே டுவெண்ட்டி வரக்கூடாது ஓகேங்களா ஜீரோ ஏன் இது ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆப்ஷனில் நம்ம இந்த இருபது ரூபா ப்ரீமியம் கொடுத்து நம்ம வாங்குகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இருபது ரூபா ப்ரீமியம் கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னா இருபது ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குகிறோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்மளுக்கு நம்ம நினச்ச மாதிரி வந்து மார்க்கெட் நடக்கலை நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும் நம்ம இந்த இருபது ரூபா கொடுத்து ப்ரீமியம் வாங்கணும் இல்லைங்களா இது அந்த மந்த் எண்டில் வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஜீரோவாகிடும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஆப்ஷனில் வந்து ப்ரீமியம் அமௌண்ட் மட்டும்தான் வந்து போயிடும் மேஜர் லாஸ்லாம் வந்து வராது ஓகேங்களா இப்போது இந்த கணக்கு படி இந்த கணக்கு படி மைனஸ் ஏதாவதுன்னா நம்ம வந்து இருபது ரூபா கொடுத்து வாங்கினவங்களாம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அது இல்லாமல் மைனஸ் ஏதாவதுன்னா டோட்டலாக நாற்பது அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா வந்து ஆப்ஷனில் அந்த மாதிரி கிடையாது என்ன அமௌண்ட் கொடுத்தோமோ அது மட்டும்தான் ஆப்ஷனில் போகும் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்தோமோ இப்போ அதனால தான் இந்த இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ ஜீரோன்னு வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ ஏன் ஜீரோன்னா இப்போ நம்ம வந்து எண்பதில் இருக்குது ஸ்டாக்கு நூறுரூபா போகணும்னு கிளிக் பண்ணுறோம் ஆனால் நூறுரூபா வரல அப்படின்னா நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தி ஏதாவது ரூபா கொடுத்து ப்ரீமியம் வாங்கணும் இல்லைங்களா அந்த ப்ரீமியம் ஃபுல்லாக வந்து ஜீரோவாக ஆகிடும் ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஏன் வந்து நெகட்டிவில் வராது நம்ம அப்படின்றது இதுதான் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டாக்கில் போய் செக் பண்ணலாங்களா என்ன பண்ணுறோம் என்எஸ்சி இந்தியாவில் வந்து போயிட்டோம் போயிட்டு எத
ஏழு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா ஏழாவது பைசா இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா மைனஸ் நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடிய ப்ரைஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரநூத்தி எண்பது கிளிக் பண்ணலாங்களா இது இதை வந்து கிளிக் பண்ணலாம் மைனஸ் வந்து இரநூத்தி எண்பது கிளிக் பண்ணோடனே எவ்வளோ வருதுங்க பதினேழு ரூபா ஏதாவது பைசா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்களா பதினேழு ரூபா கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ரீ இதுதான் அந்த ப்ரீமியமுக்கு உண்டான அமௌண்ட் மீதி வந்து டைம் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இது பாருங்க இந்த ப்ரீமியம் இந்த இரநூத்தி எண்பதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு கிட்ட இது வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இதே அந்த பதினேழு ரூபாய் ஏதாவது அந்த ஒரு ரூபான்றது டைம் வேல்யூ அப்படியும் போயிடும் இப்போ இது தான் அந்த ப்ரீ இது இப்படி தான் நம்ம அந்த இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கிறது இதை வச்சு தான் அந்த ப்ரீ ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு வருதுங்க அடுத்து இன்னொரு ஸ்டாக் எதுனா ஒன்று சர்ச் பண்ணலாங்களா கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக கேஸ்ட் ஆகும் இப்போ எல்லாம் வந்து இன்ஃபீ போகலாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் நல்லா அதிகமாக இருக்கும் இன்ஃபோசிஸ் இப்போ இதில் போயிட்டு அதே மாதிரி ஆப்ஷன் செயின் வந்து கிளிக் பண்ணியாதும் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்னுடைய ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்காதும் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஓகேங்களா இதுதான் ஸ்பா இன்டர்ன்சிக் வேல்யூன்னு ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் அதனுடைய ஃபார்மில் என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்பதை வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸாக எடுத்துக்கலாங்க ஆயிரத்தி எண்பது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கணும்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வருதுங்க அப்போ இங்கே பார்த்தீங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த நாற்பத்தி நாலு ரூபா இருபது பீஸாகிறதுல தான் ட்ரேட் ஆகிருக்குது இதுதான் அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இதுதான் அந்த இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ வச்சு நம்ம இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா ஈஸியாக இருக்குங்களா இப்போ இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சதுங்களா இப்போது இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து இது வந்து இந்த இந்த மணியில் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் ஓகேங்களா இப்போது இதே இந்த அவுட் ஆஃப் த மணி இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அவுட் ஆஃப் த மணியில் போனீங்கன்னா ஜீரோ வரும் ஏன் ஜீரோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்லா படி அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ ஸ்ட்ரைக் ப்ரை அதாவது ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இது இதே தான் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளை நம்ம எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணால் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸ்பாட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருதுங்க ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா மைனஸ் இதுதான் அந்த ஸ்பாட் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணலாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி இல்லை ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது கூட ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஓகேங்களா ஃபார்மில் படி அப்ளை பண்ணிட்டோம் மைனஸ் ஐம்பத்தஞ்சு வருது ஆனால் இங்கே பாருங்க இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது நம்ம அப்ளை பண்ணதில் வந்து இங்கே வந்து ப்ரீமியம் வந்து ரெண்டு ரூபா போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போது இப் மந்த் வந்து ஏ எண்டு வந்து முடியுது அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா படி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இன்ட்டு ப்ளஸ் இது ரெண்டு ரூபா ஐம்பத்தேழு ரூபா இன்ட்டு இதனுடைய லாட் சைஸை இது பண்ணால் அவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வரும் ஆனால் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஆப்ஷனில் வந்து எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ன இந்த இந்த ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா கொடுத்தீங்களா அது மட்டும்தான் லாஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு இப்போ தெரிஞ்சுதுங்களா ஐம்பத்தஞ்சு வரக்கூடாது என்ன வரணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் வரணும் ஓகேங்களா ஜீரோ தான் வரணும் ஓகேங்களா அது தாங்க சொல்லியிருக்கு இது வந்து எப்போவுமே ஜீரோ கீழே போகவே போகாது ஓகேங்களா இப்போது அடுத்து இங்கே வந்து இங்கே இந்த ஒரு ரூபாய் இருக்குங்களா இந்த ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா இருக்கே அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்சமயத்துக்கு இது இந்த இதுவில் வந்து ப்ரீமியம் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ மந்த்து எண்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மந்த்து முக அது இருபத்தி எட்டாம் வேலைக்கிழமை முடியுது அப்படின்னா இது நினச்சபடி இந்த ரேட்டை டச் பண்ணல அப்படின்னா இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இது வந்து இந்த ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ப்ரீமியம் அது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அதெல்லாம் ஃபார்முலாவில் இங்கே ஜீரோ சொல்லியிருக்கிறது ஓகேங்களா அப்போ அவுட் ஆஃப் த மணியில் வந்து என்றைக்குமே ரிஸ்க்கு தான் ஸ்டாக் நம்ம நினச்சபடி வரல அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ
லாஸ் வந்து த அந்த அளவுக்கு வந்து நடக்கவே நடக்காது அவங்களுக்கு எப்போ லாஸ் வரும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க இந்த இந்த அமௌண்ட்டையும் தாண்டி கீழே போகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லாஸ் வரும் ஓகேங்களா எப்பவுமே இந்த இந்த மணியில் இருக்கிறது தான் சேஃப் அது இந்த ரெட் கலரில் இருக்க பார்த்திங்களா இதில் வாங்குறது தான் சேஃப் இது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு நம்ம நான் எதிர்பார்த்து இந்த அவுட் ஆஃப் த மணியில் வாங்கலாம் எப்படி அவுட் ஆஃப் த மணியில் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கம்மி இல்லைங்களா ஷோவாக தான் தெரியணும் இந்த மந்த்துக்குள்ளே இந்த ஸ்டாக் இதில் போவோம் ஏன்னா பாசிட்டிவ் நியூஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த அவுட் ஆஃப் த மணியில் துணிஞ்சு வாங்கலாம் இல்லை எனக்கு நியூஸ் எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் தெரியாது அப்படின்னா இந்த இந்த மணியில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக கொடுத்து ப்ரீமியத்தையும் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ஒரு பேசிக் ஃபார்ம்லாக தான் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயமா போனால் தான் ஆப்ஷன் பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் உக்காந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஆப்ஷனை பற்றி சொல்லிட முடியும் ஆனால் அவ்வளோ நேரத்தில் எல்லாரும் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி டைமும் இருக்காது சும்மா அப்பப்போ இந்த நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இது வந்து வீடியோவாக போடுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம்